Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Aero, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les nouveautés et les promotions de la semaine que nous allons avoir le droit sur GTA Online et qui seront valables jusqu'à jeudi prochain. Avant de commencer la vidéo, je vous mets comme à mon habitude en bas de la vidéo et dans la description les liens vers ma chaîne Twitch ainsi que vers mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur les autres réseaux, ça vous permettra d'être tenu au courant entre autres quand je lance un stream sur Twitch. Donc n'hésitez pas et ça fait toujours plaisir. Et maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Et on va de suite se rendre au casino pour aller voir la voiture du podium qui est à gagner cette semaine. Et comme vous pouvez le voir, c'est la Lampada Team Chili GT. Une voiture qui devrait plaire à tout amateur de Young Timer, puisque c'est une vieille Alfa Romeo. Une voiture assez sympathique qui sort de l'ordinaire sur GTA Online. Je sais que c'est une voiture qui ne plaira pas à tout le monde, entre autres aux amateurs de supercar bien sûr. Mais c'est une voiture qui devrait plaire à certains d'entre vous. Si vous souhaitez l'acheter, c'est une voiture que vous pouvez obtenir sur le sous de San Andreas Super Auto pour le prix d'un million deux cent vingt-cinq mille dollars mais je vous conseille quand même de la gagner vu que je vous ai mis ma méthode et le timing pour la gagner à tous les coups à la roue de la fortune je vous mets en haut dans le petit le lien vers la vidéo qui va vous permettre justement de gagner cette voiture ce que je vous recommande fortement si jamais vous n'avez pas beaucoup d'argent sur GTA Online on se rend directement au salon auto de Los Santos où nous allons voir la voiture que nous allons pouvoir obtenir gratuitement également et comme vous pouvez le voir c'est une Karine Futo GTX donc une voiture qui va quand même coûter 1 590 000 dollars en tarif normal ou 1 192 500 dollars en tarif spécial. Elle est disponible sur le sous cerne San Andreas Superauto.com. C'est une voiture relativement sympa si vous aimez les vieilles japonaises. C'est une voiture que je vous recommanderais, même si ce n'est pas la voiture que je préfère dans ce DLC. Comme vous allez pouvoir le voir, il y a pas mal de promotions qui sont les mêmes que la semaine dernière puisque Rockstar visiblement a réutilisé les mêmes promotions 15 jours d'affilée sans nous prévenir. C'est quelque chose qui est très dommage, on peut comprendre. Mais bon, la prochaine fois, chez Rockstar, j'espère qu'ils nous préviendront plutôt que nous laisser miroiter des promotions qu'on n'aura pas. Du coup, on va quand même revoir les promotions, même si pour la plupart, ça sera les mêmes que la semaine dernière. Et on va commencer par les bureaux de PDG qui sont à moins 50% comme la semaine dernière. Et comme la semaine dernière, c'est uniquement une réduction sur l'achat du bureau de PDG. Il n'y a aucune réduction sur les améliorations ou sur les garages de bureaux de PDG. Et bien sûr, ça sera les seules promotions qu'on aura sur les bâtiments cette semaine. Et du coup, on va parler vite fait de l'atelier auto, puisque cette semaine, nous avons le droit à un nouveau contrat. Donc ce nouveau contrat s'appelle le contrat des Lost, et c'est un contrat qui rapportera 180 000 dollars si vous le faisiez. Je vous rappelle que pour faire ce contrat, il faut posséder un atelier auto. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer aux promotions sur les véhicules, et du coup, on va se rendre de suite au sous de San Andreas Super Auto. Et comme vous pouvez voir, nous avons moins 40% sur la Vapid Eli qui nous est proposé à 339 000 dollars en tarif normal et 254 250 dollars en tarif spécial. La Vapidelli, c'est une muscle car qui est très très sympa, au look vraiment cool. Là, je vous dirais de ne pas hésiter à l'acheter puisqu'elle est proposée vraiment à un tarif très bas. Si vous souhaitez vous faire plaisir dans le jeu et que vous n'avez pas trop d'argent, c'est vraiment la voiture à prendre cette semaine. Donc n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas. Ça sera du coup la seule réduction qu'on aura sur le sous-cerne de San Andreas Superauto.com et on va pouvoir passer de suite au Legendary Motorsport. Et on va commencer par une nouvelle voiture qui vient d'arriver cette semaine. Donc c'est une des nouvelles voitures du nouveau DLC. Et c'est l'Emperor Vec qui est une sportive qui a l'air d'être plutôt cool. C'est une voiture que j'ai quand même hâte de tester et de voir ce que ça va donner quand elle sera tunée. Si vous avez essayé cette voiture, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça reste toujours intéressant quand vous donnez votre avis sur les nouveaux véhicules. Ensuite, on enchaîne avec une réduction de moins 30% sur la Taigon qui nous est proposée à 1 617 000 dollars au lieu de 2 310 000 dollars. C'est une voiture au look que j'aime pas trop personnellement. Par contre, je sais que c'est une voiture qui est souvent très appréciée, qui apparemment est plutôt bien. Donc du coup, c'est aussi une voiture que je ne possède pas puisqu'elle ne me plaît pas trop. Mais si elle vous plaît, euh, c'est une voiture qui ne devrait pas vous décevoir. Donc euh, à mon avis, n'hésitez pas. Ça reste quand même une réduction assez intéressante. Même si moins 30%, ce n'est pas la meilleure réduction du jeu. On va passer à la suite. Et là, on a quand même une belle réduction de moins 40% sur l'Italie GTO. Donc qui est quand même une des meilleures sportives du jeu. Elle nous est proposée à 1 179 000 dollars au lieu d'un million 965 000 dollars. C'est une voiture au look vraiment très très sympa. Celle-ci, vraiment, je l'adore. Je vous la conseille fortement. Elle est rapide. Et elle est surtout super belle. Si vous avez envie de vous faire plaisir à pas trop cher cette semaine, c'est vraiment la voiture à acheter, surtout si vous ne la possédez pas, bien sûr. On en a fini avec toutes les réductions sur le Legendary Motorsport. Du coup, on passe de suite aux réductions sur le Warstock. Et on commence direct par une réduction de moins 30% sur le Squaddy, qui est un gros pick-up de l'armée qu'on retrouve 
à Caio Perico, et c'est normal puisque ce véhicule est apparu avec le DLC Caio Perico. Elle nous est proposée à 791 000 dollars au lieu d'un million 130 000 dollars. Le Squaddy, c'est un véhicule que personnellement j'aime pas trop, c'est relativement lent comme véhicule. Je le possède, mais je l'utilise jamais, euh, justement parce que c'est un véhicule qui est pas très, je trouve, très marrant à conduire sur le online. Une petite chose par contre qui est intéressante, si vous adorez customiser vos voitures, c'est une voiture qui possède de nombreuses customisations possibles au LS Custom. Et c'est une voiture du coup qui pourrait éventuellement vous plaire. Donc c'est à vous de voir si vous souhaitez l'acheter. Mais si vous hésitiez à l'acheter, ça peut être l'occasion de le faire vu qu'il y a quand même une bonne réduction dessus. Et ensuite, nous avons moins 30% sur l'Alconost qui nous est proposé à 2 283 750 dollars au lieu de 3 262 500 dollars. L'Alconost, c'est un avion qui est extrêmement beau. Par contre, c'est un des plus gros échecs du DLC Caio Perico. Je pense même que c'est le plus gros échec. Euh, tout simplement parce que c'est un avion qui est complètement nul. Il a peu de fonctions. Il n'est pas très intéressant. Il n'est pas terrible à manier. Enfin, je pense que c'est un des avions le moins aimé du jeu. Et je ne vous le conseille vraiment pas. Même s'il est en promotion à 2 283 750 dollars, vous pouvez clairement vous trouver bien mieux comme avion que l'Alconost. On en a fini avec toutes les réductions, du coup on va voir ensemble les bonus de la semaine qui eux bien sûr ont changé. Et nous avons les récompenses qui sont doublées, donc double RP et double dollar dans les courses poursuites. Les courses poursuites qui devraient être des activités assez sympas à faire. Je pense pas que ce soit l'activité la plus intéressante à farmer cette semaine puisque ça sera celle que je vous montrerai un peu plus tard, enfin de suite après. Mais par contre ça peut être intéressant de tester ces courses si jamais vous ne les avez jamais essayées, ça va être l'occasion de le faire vu qu'elles sont en double RP et double dollar. Et ensuite nous avons... Les récompenses qui sont également doublées en double RP et double dollar dans le mode rivalité siège éjectable. Donc c'est une série de 6 missions. Ce sont des missions qui sont relativement sympas et que je vais vous conseiller de farmer cette semaine si vous souhaitez gagner de l'argent et surtout si vous débutez dans le jeu. Ça pourrait être l'occasion pour vous de vous faire vos premiers dollars sur GTA Online assez facilement grâce à ces missions qui sont en double RP et double dollar. Donc n'hésitez pas à les tester, c'est des missions sympas à faire. Et maintenant qu'on a fini avec tous les bonus de la semaine, on va pouvoir passer au contre-la-montre. Et donc nous avons le contre-la-montre classique qui se trouve au Mont Chiliad. Le temps à battre sera d'une minute, 41 secondes et 30 centièmes. Et la récompense sera de 100 000 dollars. Ça sera un contre-la-montre qui sera un peu difficile puisque quand même, généralement, plus le contre-la-montre est long et plus il va se montrer difficile. C'est toujours moins évident de ne pas se prendre une voiture sur un contre-la-montre de 2 minutes par rapport à un contre-la-montre d'une minute. Un contre-la-montre qui sera... Pas hyper facile, mais vous devriez y arriver avec un peu d'entraînement, comme toujours. Ensuite, si vous descendez un peu vers la plage, vous retrouverez le contre-la-montre du RC Bandito, qui se trouve à Vespucci Beach. Le temps à battre sera de 2 minutes et 5 secondes, et la récompense sera de 100 000 dollars. Je vous rappelle que pour faire le contre-la-montre du RC Bandito, il vous faut le RC Bandito, ce qui paraît évident, bien sûr. Euh, là, on sera sur un contre-la-montre qui n'est pas évident. Déjà, de base, les contre-la-montre de RC Bandito sont pas les plus faciles, puisque le RC Bandito est quand même assez difficile à manier. Il faut un peu d'entraînement pour y arriver. Et on a quand même à faire un contre-la-montre qui va durer plus de 2 minutes et qui donc ne sera pas des plus faciles. Maintenant qu'on en a fini avec tous les contre-la-montre, on va pouvoir passer aux avantages pour les membres Prime. Et comme la semaine dernière, nous avons l'atelier de Strawberry qui est gratuit. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça reste relativement intéressant. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un atelier auto du nouveau DLC, je vous conseille quand même de prendre cet atelier puisque... Il est quand même pas si mal situé que ça sur la carte. Et c'est quand même un atelier qui de base coûte 1 million dollars et qui du coup est quand même très intéressant à obtenir gratuitement. Ensuite, on va se rendre sur le Legendary Motorsport où nous allons avoir le droit à une petite réduction, enfin une petite assez grosse réduction de moins 80% sur la coquette Blackfin qui nous est proposée à 139 000 dollars au lieu de 695 000 dollars. C'est une voiture des années 50 si vous aimez bien les voitures vintage de cette époque, enfin les voitures de collection tout simplement, eh bien c'est l'occasion pour vous de l'acheter puisque c'est une sacrée réduction qu'on nous propose là. Je vous la conseille du coup fortement si vous aimez ce type de voiture bien sûr. Et ensuite nous avons une réduction de moins 50% sur la BR8 qui est une Formule 1. Elle nous est proposée à 1 700 000 dollars au lieu de 3 400 000 dollars. Nous avons tout simplement un moitié prix. Si vous n'avez pas de Formule 1, c'est vraiment intéressant de l'acheter puisque c'est une voiture qui peut se montrer Très, très pratique si vous faites des contre-la-montre, entre autres. Certains contre-la-montre sont très intéressants à faire en Formule 1. Et le gros inconvénient des Formule 1 sur GTA Online, c'est qu'elles sont extrêmement chères. Entre autres, celle-ci qui coûte de base 3 400 000 dollars. Si vous êtes membre Prime et que vous hésitiez à vous en acheter une, je pense qu'il n'y a plus aucune excuse pour le faire, vu la réduction que Rockstar vous propose. 
On en a fini du coup avec les réductions pour les membres Prime. Je vous rappelle quand même que vous avez un petit bonus de 100 000 dollars qui sera disponible tout simplement en vous connectant sur GTA Online cette semaine, si vous êtes membre Prime bien sûr. Donc n'hésitez pas à le faire, même si vous ne jouez pas au jeu, au moins à vous connecter pour avoir le bonus. C'est toujours intéressant d'obtenir un bonus, sachant que vous allez pouvoir l'obtenir en quelques minutes. Je vous rappelle pour les joueurs PS4 également, que vous pouvez obtenir un bonus d'un million de dollars tout simplement en allant sur votre compte PlayStation Store réclamer votre million de dollars. Et ce million de dollars, vous y avez le droit jusqu'à la sortie de GTA V sur PS5. Par contre, je vous rappelle que c'est uniquement pour les joueurs PS4. Eh bien écoutez, j'ai fini de vous donner toutes les promotions et tous les bonus de cette semaine sur GTA Online. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces promotions et bonus, même si je sais que beaucoup seront assez déçus dans le sens où ce sont les mêmes promotions que la semaine dernière, enfin pour quasiment tout. Dans tous les cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Ça vous permettra d'être tenu au courant quand je sors une nouvelle vidéo sur GTA Online. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde.